Lakini we have forgotten the meaning of what is good. Wacha nimwambie kwa Kiingereza good ni nini. Nimeangalia tu kwa ile web study channel ya kawaida. A good is to be desired. At a good is to be Kwa hivyo nikusema wewe kuna watu ambaye they don't desire you. Why? Because we are not good. Only one is good. That is God. Hata mimi hata kama mimi ni mhubiri, there are some people who don't like me. Na ni kwa sababu kwa kukaa pengine na mimi, kwa kunikaribia pengine sana, wakaona pande yangu ambayo sio good. Na ni Mungu anasema hivyo kwa hivyo akisema hivyo he talks the truth. So to be good is to be desired or uh, approved of uh, or approved of at amekubalika then it is good. Then the second meaning inasema uh, having the required high standards or qualities is good. Meaning ya pili ya good ni kusema ya kwamba umehitimu na uko na kiwango cha juu sana cha qualities mzuri wewe ni number one e, Yesu akasema kuna mtu wako hivyo na Kristo mwenyewe kukataa si mzuri mimi nashidwa na halizoni nganga sasa basi hesabu wapi kama Yesu mwenyewe aliyeniokoa amesema i'm not good what about me na kwa hivyo unajua ninataka kuwasoba muwe mnakumbuka jinsi watu wazuri vile. Na kama uko mzuri umefanyiwa kazi Mungu nyingi sana na Mungu aliye mbinguni. Sasa ukishaelewa hivyo utaelewa ni kwa nini hakuna watu wanaweza kukupenda wote because you are not good. Na kuna watu especially wale wanakaa na wewe sana wanaweza kuona pande ile wewe kwanza umeharibika sana. They may not like you. Kwa hivyo kusema ya kwamba ni nataka nipate a good husband please uwasana na hii maneno. Ni Yesu alisema hakuna good husband. Alisema hakuna good wife. So hata wale mumeoa unafikiria ati your wife is supposed to be good how where which when how she, she can't be good. Na ukiona mtu amekuwa mzuri Mungu amefanya kazi. Maana huyu Mungu alituuba, ndiye alisema no one is So hata mimi si mzuri vile, ni nyinyi mnafikiria ni mzuri. Ah, no one is good. Na kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba kama Kristo mwenyewe amethibitisha kwamba hakuna mtu mwema. Hakuna mtu mwema duniani. Hata ndio Solomon alisema, mwanamke mwema anaweza kupatikana namna gani? Hata yeye alikuwa anajua ya kwamba Eh, kupata mwanamke mwema ni one of uh, maybe a million. Alisema kupata one man, one good man ni one of uh, a thousand. So wanaume ukiwaweka wanaume elfu moja ni likely upate one one good. So nikusema na Yesu amekuja baada ya kusema kuna hata moja good, alisema hata yeye mwenyewe sio good. Kwa sasa ukiwa na hiyo mental attitude Uwashe kujiona ati wewe ni mzuri sana ati ni wewe unakosewa na watu wewe hauwakosei ni watu wananiingilia ni vizuri kwanza kukubuka you are not good na kwa hivyo some people will not desire you whether you like it or not na because hii dunia tuko na problem sana na rejection rejection is part of life some people will not like us hata kuna watu hata nikihubiri kama namna gani hawasiki kama kuna kitu ninafanya hata kuna siku nilihubiri watu wote wakaanguka chini kwa kanisa ibada niliomba na mikono miwili kufungua macho siku na mtu watu wakaanguka huko chini ya viti kanisa mzima mpaka kule nyuma mpaka mimi nikaona sasa mimi ni nani nimebaki nimesimama na watu wote wameangushwa na nguvu ya Mungu na kwa sababu mimi haikuniangusha nikajiangusha mwenyewe maana hakuna haja ya kusimama wakati watu wote wamekaa hivyo so nikaraa na mimi kifundi fundi <laughs> Dio ni sionekane kama nimejiinua kama mlima na hakuna milima ingine. Bwana Yesu asifiwe. Na kati ya watu wale ambao wengine walikuwa wamelala hata mwingine nilikuwa naona anagaragara chini. Walikuja wakaniambia kwamba yenyewe Mungu alishuka jana. Lakini hiyo hatuwezi kusema ni wewe ulifanya ashuke. 
Mungu aliamua mwenyewe akiwa mbinguni ashuke. Na akaniambia nikiangalia mahubiri yako vile ulihubiri vile ulianza the body the conclusion hata yule ameshuka rahisi ni shetani. Sasa mpaka mimi nilishie doa. Nikamwambia sio mahubiri yale ni ubiri na vile niliomba. Akaniambia brother even if you are not there God would have come that way. That was planned before the foundation. Dio niliona ya kwamba hata kama Mungu anashukuru namna gani there will be somebody who will think you are not good. Wakati Musa alikuwa na hubiri na anaongoza wana wa Israeli alifanya matendo isiyo ya kawaida kugawanya bahari kufanya nini but still 250 people thought he is not god na wakasema hii mtu ni muuaji imealikwa hivyo kwa bible walisema he Musa anasema akona Mungu na ameua watu wa Mungu hiyo watu wote ameua ni watu wa Mungu ni watu ninajua personally na ni yeye amewaua uh, so ningependa hapa mshike point moja wakati huyu mtu alikibia kwa Yesu akaja bio akampigia magoti akamuuliza mwalimu mwema nifanye nini nipate kulivi uzima wa milele kuligana na huyu mtu aliona Yesu ni mwema aliona Jesus is good lakini Yesu alimwambia it's not that me na ujue kuna watu hawako na Yesu akiwa good si walimsurubisha you can't surubisha mtu mzuri ha so ningependa kupulipea hiyo psychologically ya kwamba sio watu wote tunakuona ukiwa mzuri hata kuna watu ambaye mama yule amekuzaa ukimuuliza anakuambia nilisaa kitu buri na saa hiyo kuna mtu anakuita my wife kuna mtu anakuintroduce here is my dear wife naye mama anasema takataka fadhali sige saa sio tafadhali uelewe uache kuleta fujo hatutakupenda zote na watu wengine wanakupenda kwa sababu kuna kitu wanakamua kwako. Ukiwasha kutoka maziwa. Wanamalizana na wewe. Na ni vizuri kujua ni watu wangapi wanakupenda kwa sababu unatoka kitu. Kwa sababu ha, watu hao wote siku ile wataondoka utajua ni kitu umewasha kutoka. Hauka kwasika. Hauka sema baba uangalie vile nimewasaidi. Ah, utajua walikupenda kwa sababu ya kitu. Lakini Yesu alimwambia kwamba no one is good hakuna aliye mwema. Kwa hivyo ukiona mtu mnakaa naye amejitahidi ame kuwa mzuri kwako tafadhali mumpe pongezi. Anafanya vile unasema, anakuti, ukisema hiki anafanya, anafanya if you think to make you to 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 appear to be good. Mtu huyo anahitaji hata eh, kupora certificate. Ya recognition. Maana nationally hakuna mtu good. Amen. Mtu ambaye mnakaa naye mwezi mzima haja kukosea. Mtu mnakaa na yeye haja kutukana wani ya. Amekuwa good. Hii mtu ni effort ya majaribu sana. Hii mtu amejaribu. Hii ubekana mtoto tangu umule na haja kutukana, haja kuita majina ya dunia. They have tried very much to be good to you. Please wamejaribu kwa sababu Biblia inasema vile tuliumbwa Yesu mwenyewe akasema no one is good except one that is God. Kwa hivyo kwa sababu sasa tumekubaliana na nyinyi ya kwamba hakuna good husband, hakuna good wife, hakuna good neighbor, hakuna good children. Eh? Unajua kuna mtu alikuwa ananiambia anasema anaambia na wao wale wengine unajua nyinyi mambo ya ulezi mnahitaji kufundishwa. Nyinyi hamjui ulezi. Na tunanyamaza zote maana alikuwa na wasichana waine Na wote ni wasichana wazuri wako na adabu na wamefaa sikati imefika wapi? Ka karibu chini. Na ni waheshima. Anakusalimia na kuita baba. Hata mimi nilikuwa nikienda huko anasema baba Helen. Una heshima. Na Alafu alishika mimba wote ina pamoja. Sasa tulimwambia wasichana wako si wapi? Ah, alisema hii ni mashaitani ine. Mimi nilikuwa namwambia sio mashaitani ine. No one is. Na ukiona mtu wako na good quality, 
Tafadhali mpe pongezi na ushukuru Mungu. Amejaribu. Hao wasichana walishika mimba wakiwa 20s. Walisi walijaribu si wakati wa 16. They tried. Mnaonaje? That's right. Ninyi wadada mnajua sasa dunia haina security. Dunia wanaume hawana adabu siku hizi. Msichana kukaa mpaka 20s alijaribu. Lakini hii shetani aliingia maana huyu alijidai. Baada ya kusema ukiona mtoto ni mzuri. Umshukuru Mungu. Kama umeipata mke mzuri, anakupikia kile unataka, anafanya kile unataka. Please. Huyu mwanamke Biblia inasema uende mbele ya watu umusifu. Hivi ndivyo inasema. Enda mbele ya watu kwa giti. Umusimu mwanamke mwema hiyo ni Proverbs 31 ikimalizia inasema mwanamke kama huyo bwana yake anamusifu publicly kwa sababu unajua mwanamke kuwa mzuri ni kogelia ni kojaribu hawakuagi wazuri okay hawakuagi wazuri ukiona amekuwa mzuri ati unamuita anasema yo anakuja na maji kwa mikono unasemaji anakuti unamwambia shai anakuambia dakika moja analete haya ulipe amejaribu na utalipa na kumusifu mbele ya watu ukiona Mungu amekupatia mwanaume mzuri ati hata anafika nyumbani mbele yako wewe ukifika unakuta tayari yako hapo anakuambia ni tumaji tu ninakunywa hapa nikikugojea huyu mnajua wanaume hawakuwa wazuri Huyu wako amejaribu sana. Huyu <laughs> sijui utamfanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema huyu mwanaume aheshimiwe na asifiwe katikati ya wanawake. Ya kwa babu Bwana mwema. Kwa sababu naturally hatakuwa ngi wazuri. Nikiposa mimi nashangaa sana mkisoma kwa kwa vitabu kwa kwa magazeti na kwa social media kwamba pasta fulani alifanya kwani wanakuwa mbaba wazuri ukiona pasta ni mzuri tafadhali umuombe na ushukuru Mungu kwa ajili yake niko galia hata hivi tunakuwa ngo wazuri kweli hapa niko jaribu hata pasta kukaa na hana pesa na anaona uko na nyingi na hafungi macho akwambie i prophesy na kuambia ni kujaribu Amen. No one is. So sasa kuna watu nataka na upende. Kwa sababu at least wamejaribu. Amen. Kuona jioni mke wako anakuja haraka, ati yako natoka mpaka jasho, ati ni nini? Oh, nilikuwa ninataka nisifike, nikuta umefika. Huyu oh, mwanamke ni mzuri. Amejaribu. Mwana wake wengi si wazuri, hawapendagi kwenda nyumbani na wako anakuja naona amefika wadada hata wao wangependa kwenda kutembea mahali wa enjoy huyu wako yako hapa na bwana Yesu asifiwe so no one is good kumaanisha kwamba expect utarajie kutoka kwa dunia you might be treated the way people treat those who are not good na diposa Yesu alisema ukipigwa kofi upeana hii gina maana unastahili maana you are not good kama tungekuwa good Yesu angetuambia hivi mtu akikuchapa kofi hiyo mkono yake itakauka akasema Yesu instead alituambia unajua hakuna mtu anaweza kukuja tu akukute kwa barabara akwambia wewe we, unaitwa nani kuja hapa lazima ukitadikwa makofi uwe ulishagia makofi ikuje ikikuja moja biblia inasema umwampatie pad hii gine kwa sababu ya balance atuambiwe ya tatu lakini tunaonekana eh hata mateso Yesu anasema watu wakiongea vibaya juu yako uhesabu ni baraka maana no one is good so kuna vile nilimekaa some people may speak negatively about me i should not fire them i should not kill them i should understand they must speak because no one is good 
Sasa mtu yule alikotoa makosa hapa hata salamu ya umusalimi Wewe hautaki kukomenti na wewe si mzuri Wewe ukiona kitu baya hauongeagi So lazima watu waonge Kwa hivyo wakiongea usilete moto Usiwe mtu na maombi Expect that you will be treated the way people treat Those who are not good Na number two Kitu ambacho shi kizuri It will be criticized Kwa hivyo kila mtu walia hapa Hata kama wewe ni prayer warrior There is a time Shash people will criticize You There is time Good people according to you Will criticize you Shida Ni criticism ikikuja unakuwa shocked Why are you shocked? The people normally criticize bad things Amen Bwana isu asifiwe So wale wanawake wako hapa na mwanaume ambaye anakusifu kila siku Uwe mwanaume utafuta vile utamulipa Hamejaribu sana mana wanawake Biblia imesema siyo wasuri Na wewe kila asubuye na kuambia my angel Wee Wewe ni angel siyo na jijuwe vizuri He na mwaitao Is there an angel there? Mutu wana kuita hali Andi unua hao bita iwa So Mutu kama huyo Amenita nini hani Amenita vitu ya tatamu, sukari Amenita peremende yangu Amenita nyamashoma Amenita Uye mutu razima ujue vile Atalipwa Mana ameita kitu kibaya Kisuri Haleluya Uye na mutu mazuri Sijui ni seme nini Buwana isu asifiwe Ukiona mtu wamekua mzuri He has been with God Hamekua na mungu Kwa sababu sasa tutafanyaji kama hivyo divya hivyo duniani Ni kumanisha ata kama umesaidia mtu Na shakura yote Umempatia kila kitu wa nahitaji kwa maisha Siku mwanja ata discuss wewe negatively Na atakuwa mefusema ukweli Mana you are not good Nobody is good Mutoto yule umesaa wewe mama Ukakubali kumbeba na tumbu Ukakubali kumuzaa na ushungu Ukamulea, ukamubeba Ukamufudisha toilet manas Ukamufudisha everything Usistuke sana Akikuita majina yale vijana huitanga mama zao Wajua sisi kulikana na vile tumelelewa hapa Afrika Hawezi kuita your mother woman Lakini she is a woman, she is a woman Kama kijana mwingine alita mama yake woman Woman Mama yake akakuja hapa kumustaki Huyo kijana ameniita woman Kijana aliniabia pastor Is this not a woman? Na kuheli ni kashidwa Sini woman Nini muna onaji? Sini muna muke? Lakini Ninajaribu kutafuta ni tamueleza na muna gani ya kwaba Umetuka nana Mana ni kimuambia umetuka nana Ananyambia haya pastor This is a woman Is this a man? Na kuheli ni kaona ni woman Ni kashidwa ni tamueleza Ni kemuambia aji mukifikiria Kashidwa Nikabia mama usistuke Biblia inasama ya kwa ma no woman is good No man is good Kwa hivyo mutoto Hameongea kili ya naona siyo good Washana nae Endelea na kazi yako Usishinde hapo So kuna watu wame kutukana But they were just Encouraging you to remember you are not very good Amen Wee, hata wakati tunaubiri kwa social media Kuna watu wa wafurai vile tunaubiri Wanaadika hapo hapo Haa Hawa wajia kutukana watu hawa Hawa di wanakubusha hali soni nganga Ni mwanaume na wanaume siyo good Tuwedele na safari Watu watu wakikusifu bibli inasema umekua na biwa uongo Watu natakikana wengine waku attack Hiyo di kusema you are a true prophet Ni bibli inasema hivyo hama si baibu Mukisifiwa na watu wote hapa na yobi Kila mwendo anasema wae ni mzuri Mwana muke wei ni mzuri Basi tumesa false prophet hapa na yobi Wewe ni nabi ya uongo I hope Dr. Edward ya naiza kututaftia hiyo verse kwenye ruka Inasema watu wote wakisema wae ni mzuri Shaitani zime kuingia Mana naturally You are not good Wane Mutazamaji zasa Na vila uliku
mko unasifikiria wewe ni mzuri paka mku, mtu akikutukana unaenda kwa Mungu kuomba maombi mambo baba Mungu kuna mtu anemeniita siri tafadhali unaihistahili sometimes kuitwa siri ndio urudi chini nimekuwa wakioa sana siri unarudi unakumbuka tuko duniani unajua watu wote wakikusifu utaenda hewani alafu hautashika kwa mbinguni ni wapi utadanganyika e, hapa kwetu centro kikuyuni kuna medhali inasema ya kwamba kogano ha wakikuu wako wengi hapa kogano ni kurani kusema watu wakianza kusema yeye ni mzuri ameubwa vizuri hii miguu yake mizuri oso yake mzuri biblia inasema ya kwamba wamekushikisha jia kupotea utapotea milele so hii watu wanasemaga akili hauna ni wazuri sana wana kurudisha laini ukubuke no one is kwa hiyo kwanza hao wanasemaga uko na shaitani wazuri sana hata Yesu kuna watu walisema hapo na shaitani na kusema akufe alisema hapana sina shaitani na bwana sisi tunaleta shida hivi mtu akisema kasoro yetu kwanza ukisikia wani watu wa kanisa waliongea wanasema hata watu wa kanisa ndio mashaitani so, watu wa kanisa si mashaitani ni vizuri uwe unakubuchwa every day ya kwamba you are a human being and no one is na utafika bigoni maana ukijua hakuna mtu mwema you will see the goodness of god in heaven you will discover how good he is anakuweka mwaka mzima bila kuwajeka na unastahili uwajeke every day umeibata hii neno tusomee dr edward john mule na utuambie ni wapi tumekuja hapa kusaidiana na watu ambao sio wazuri na sisi si wazuri tuwasaidie Luke uh, kitabu cha Luka sita mstari wa 26 Luke 626 nasema ole wenu ninyi watu wote watakapowasifu kwa kuwa baba zao waliwatenda manabii wa uongo mambo kama haya Ya kwa hivyo hata hali zoni nanga mkisikia watu wote wanasema vile yako mzuri ni manufacturing of a force prophet kuna takikana usikie kamutu kako na ushugu sana lakini hivi kama nilienda kwa station moja hapa ya Nairobi walikuwa wamenialika wakasema ni vubidishe utakatifu kwa radio station so i thought nilipomaliza mtu mmoja alisema wewe Mungu atusaidie kama ni hivyo bible inasema mwingi na mwenye station mwenyewe akakuja akasema we pasta hiyo maneno umesema dio standard Mungu anataka tufike kamwambia dio hayo kaniambia basi tutabadilisha mambo mengi sana lakini kuna mtu mmoja alisema aa, na ni yule mtapazaji mkubwa anajulikana alisema kaingangole ndo toka ikalema twini unataka twende bingoni tu doka na yobi okay kuna watu walimuingilia sana hapo lakini mimi ni nyamasa na wakaniuza baadaye kwa nini huko ongea nikasema huyo adi amenikubusha sio Mungu alikuwa naongea ni Harrison Nganga alikuwa naongea hiyo maneno ameongea negative imenikubusha bado mimi ni mtu na hakuna mtu mwema haleluya sasa anza kukubuka ni watu wangapi mwaka huu tangu turuke mwaka wamesaidiwa na Mungu kukukubusha wewe si malaika wewe ni wajiru wewe ni jeni na uache kiburi bana sifiwe unajua kuna siku tulisema tupigwe picha mzuri na kamera ikuje hapa ka karibu alafu unatokea umejaa karatasi mzima tukatoa maposta watu wanasema we angalia watu mishi wa Mungu wanakuja kwanza mmoja nilimkuta kwa posta analia hii atasema inatoa anointing kwa mtu mpigo visho inakaa kama <laughs> tumepigwa na kamera karibu karibu lakini mtu mwingine akakuja hapo tukamusikia akasema <laughs> unaona hivyo wamenona ni pesa zetu wamekula hakuna kitu kingine ndio <laughs> ndio niliambia hata watu wa kamera wa Eda Bali walikuwa wananishukuria karibu kama Eda Bali nionekane nasho eh pesa zetu wamekula mtu mmoja akaniambia hiyo mtu tumuombe apigwe na uonjwa ajue kuna Mungu bigoni nikamwambia hapana huyo dia anatukubusha sisi bado ni wanadamu na tusijiinue na bana kutukubusha 
hatujaolewa na Yesu ni kuolewa tutaolewa Jesus said kwa hiyo hii watu wanakukumbusha you are a human being wacha kuwashukia they remind you Amen Kwanza ukihubiri jili hapa itatamesha watu mtu huwa anatelea sifa kama kuna kijana nilipea hapa kuhubiri Alafu nikamuona nikamwambia sasa nikupatie tena next week akaniambia ah hata sitahubiri milele nikamwambia kuja hapa ni nini na vile watu walifai akaniambia walifurahi lakini kuna watu watatu hawakufurahi wameniambia hiyo mahubiri haikuombewa vizuri akaambia nyinyi mnajua kuyaombea mhubiri wenyewe sitahubiri tena so tu ilibidi mkutano watu waombe peke yake hakuna mhubiri alikuja alikuwa swa yeye yeah, alikuwa anataka sifa na kuambia umehubiri kama bonke na kuambia wewe tunaona uko refu ya paulo ah hivyo umehubiri mimi nilikuwa naona umesukukwa na wingu kutoka bikoni lakini mungu akaona akisifiwa sana ataharibika watatengeneza nabii ya uongo na niposa wakati mwingine wakati unasikia pasta wenu kuna mtu anasema negative yake Washa kuruka. Tulia hiyo ndio sign ya kwamba pastor wenu ni wa Mungu. Lakini watu wote wakimsema ni mzuri, ni mzuri, ni nabii wa Mungu, ametoka binguni, huyu anakaa na Yesu, ni manufacturing na manufacture, a false prophet. A true prophet. Lazima adhibitishe. Ako na hazina, lakini mwili ni udongo. Na nyungu hakuna nyungu nzuri. Kwa hali kuna nyungu unaweza kusifu sana. E, ni vizuri kuweka nyungu kwa tebolu. Wa mama bwana asifiwe. Ile kanyungu unapika nayo uh, kedheli. Unaweka kwa, kwa kwa kuni. Ni vizuri tena wageni wakikuja ukaweke kwenye e, juu ya mesa. Na wakiuliza unawaambia tafadhali. Hizo chakula mmekula zimetoka hapa. Wacha ni kujidai. Ah, hiyo nyungu unaifisha hata unaambia mtoto weka huko nje weka baadhi hiyo ya nje kini mosus watu wanasema ni ongeze lakini hatutaki kujua ilitoka kwenye nyungu gani sisi ni vyombo vya udongo hazina ni ya Mungu na kuna watu ambao wana sifa hazina na kuna watu wanakosoa udongo hiyo ni yako hilo inasema hivyo Yakoma sisi ni vyombo vya udongo lakini hazina iko ndani yetu. Sasa wewe uko na hazina ndani yako inaitwa vitu vya binguni, karama za roho, kuokoka, roho mtakatifu, vitu vya Mungu viko ndani yako, imani. Lakini hii ajui inaitwa nini? Udongo. E, tutafutia tena hiyo verse. Inasema hii watu ni nyungu. Hazina ndio iko ndani yake. Kwa hivyo nyinyi mko made of kire Sasa kwa nini unataka kire isifiwe hapa Nairobi? Bwana unataka watu wapage laini wasifu kire? Na diposa mnaonanga mimi hata kwa social media sipendagi kuandikwa majina mingi. Napendaga kuandikwa Harrison Nganga. Hazina ni ile iko ndani ya Harrison Nganga. Lakini nyungu ni Harrison Nganga. Hakuna haja ya kusifu nyungu hapo unaita Dr. Field Macho sijui nani nani nani. Nikisukani kwa hapo sasa. Unajiita majina mengi ya nini na ni udongo. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mtu akikusalimia hivi, eh habari Harrison Nganga? Unamwambia Archbishop Dr. Ya nini? Nyogo. <laughs> Tusomee. Bwana asifiwe nyungu. Eh tusomee. <laughs> Amen. Second Corinthians wa Korintho wa pili. Uh, wa Korintho wa pili sura ya 4 mstari wa saba Unasema lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo. Aha. Ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu wala si kutoka kwetu. Amen. Amen. Imagine kuna watu ambaye hawajui hii ni nyungu wanasema mimi ni uh, prophet evangelist apostol uh, pastor tisha hali zolinganga sasa 
Tafadhali uitu mtu ambaye Mungu ametuweka kukukubusha wewe ni nyungu utuombe tuwe na maisha marefu. He na unajidai unajidai na hiyo kanisa yenu hao watu ni wazuri sana. Wanakurudisha chini. Maana umeanza kujinu. Ya wanakwambia unajidai na hiyo kanisa yenu na inaweza kuisha. Na unawambia mshidwe nyinyi ndio mtaisha bila hapana. Mesa hiyo ikupeleka tauni ikijua meme ni nyongo. Hazina ni ya Mungu. Meme ni nyongo. Hiyo watu ndio wanakukubuchanga. Kwanza siku moja nimetokewa na Mungu kwa kitanda. Amesimama hapa ameniambia unajuaje? Leo ninataka uone orodha ya watu wale utaita uwaombe. Akanipa ufunuo wa knowledge zote za watu wale nitaombea. Eh, nikachukua kangali yangu nikaanza kukuja tau. Nilikuwa nasikia tangali imesugukwa na moto. Paka mimi mwenyewe nasikia breathing yangu ni fire. Alafu hapo nikiwa naidisha gari nilikuwa tunasema likambo mbosha boko. We. Alafu dereva mmoja wa roli akasimamisha roli hapo. Nikafungua kioni muuliza ni nini? Akaniambia sewe hauna hizi wewe. Na akaondoa kiroli na alikuwa mnaingia main highway na mimi naingia hiyo barabara alitokea. Hawezi kusuguka umfuate. Na kuambia hiyo ile ni kura mpaka nikihubiri nilikuwa na nyamaza nasikia kisha kikienda hivi. Na nikaamua katika madhabahu ya Mungu ni muombe huyo drefa. Nikasema Bwana Mungu kuna mtu ambaye anahistahili kupumzika. Auruke. Kupumzika ni kukufa. Mimi siko na mchezo. Mtu amekuita siri. Alafu nimefungua kio nafikiria ananiambia vizuri. Ananiambia siri, hauna hizi. Na yeye ako na kiroli na mimi niko na ngali mzuri. Ni nani siri? <laughs> Bwana aliniambia hapana. Nilipo kunenea ulikuwa na kiburi kingi uliona ya kwamba wewe sasa uko juu sana. Nilituma mtumishi wangu derefa ya kiroli. Akurudise sini. Nikamwambia unaita mtu kama huyo mtumishi wako akasema ndio maana amekusaidia leo umehubiri ukiria. Nilikuwa na hubiri ninatoa machozi. Watu wanafikiria natoa machozi hapa ati kwa sababu ati ya roho kuwa nyingi. Sio roho kuwa nyingi, ni kukubuka siri. Bwana Yesu asifiwe. So wakati watu wanakukriticize, wakati watu wanakukosoa, wakati watu wanakutoa makosa, wanakulaumu, they blame you. Wanakuinsult. Wanakureject. Wanakukumbusha ya kwamba no one is good except God. Na ukiangalia mitume baada ya kufanya mujisa mkubwa next ilikuwa watu wa kuwaleta chini maana especially ukiombea kiweta kitembee mmoja ndio ashajagia mvile for example ukifanya hivi kiweta kitembee hata unakanyanga hivi unasikia kama hii ya juma inakataa kushika chini na hausalimi watu maana sasa you are they anointed they are the world people naambia hivi So sasa lazima kukuje mtu akushie kama bedera. Akukumbushe no one hata yule amepanya kiwe except God. Sasa Mungu amekutumia watumishi wake. Umefanya nini nao? Na kaida shida ya wewe akili ni hedi nyona ta dole. Unatumia kama mtu kukwambia nilifikia uko na hizi kube na wewe hapa ndipo unasema haleluya washa nikwambie mimi ni mtu wa kanisa washa kulete mambo mengi nyungu ya Mungu shuka chini umwambie no one is good except god kwa hivyo kama uko na mtu anakupenda anakuambia my dear i love you please huyo mtu ukubuke ni mtu wa heshima duniani maana mtu wa kawaida wa dunia na nyinyi mnajua isipokuwa hata sisi wanaume ni kuokoka tumeokoka ukikaa na mwanamke kwa nyumba unamwambia makosa yake mfululizo mpaka analia every day na akiria unaenda kwa wanaume wale wengine naambia jana nimefereji ya maji amejua mimi ni mwanaume if you see the view duniani sasa ukipata mtu hapa anakuita my dear usiku unasikia anakuuliza my sweetie kwani huja lala 
unaitwa dhwiti na huko kwa kitanda umelala wewe kweli ni dhwiti alafu mtu anaweza kukukura kweli hii mtu na wewe muongeresha vizuri bora Yesu asifiwe Yesu mwenyewe alikuwa pokuwa hapa duniani kuna watu walisema ameharibika kichwa na ni brothers na sisters walisema our brother is mad na ni Yesu leo wewe ukiambiwa le ratuso wako wale wako wako nyeli ama wako wapi usikia walikutana juzi wakasema na wagoruke ile Nairobi uliharibikia kichwa na Nairobi hii lancha waitasomeka Mungu naomba uwaone uwaone send on oh god aru itu mwenyeli maana mtu msuri ameguswa shuka chini no one is good except god Hallelujah. Hata acha so wale wanafanyanga kazi kama hii acha so wetu wanafanya. Kama wanaweza kuvali watu wajue no one is good hata mimi acha si mzuri. Kasi ya Mungu imekuwa ikakuwa mzuri sana. Lakini sasa tuna watu wanafikiria ni better than others. Kwanza ukitoa unabii mtu anasikiria na anakuwa na, na, na juu kama mimi kwetu kanisa muzima na mimi nilikuwa prophet. Paka kuna siku nikataa kuingia sande mapema wa professor kama wanajua hawaku professor maana hakuna mtu mwingine na meme nilipofika nikasema sema bwana watu wote wakasema amefika na bei wa Mungu we mama mwingine alikuwa hapo kwa kanisa alionana na mimi akitaka kujua hii maunabii ni kufunuliwa unafumbiliwa unafunuliwa ama ni mwashene unatafuta kwa watu Na mwambie wacha nikuambie moto hiyo juu yangu itakusoma. Ananiambia imesoma saa hii. Kwa nini nakwajia nini? Inisome. Na haikumsoma. Paka nikashuka nikaongea kama mtu. Eh dada ni ngai hoje era. Ni Mungu anakuanga ameniambia hii maneno. Ananiambia hii maneno ulisema fulani. Sio dada fulani ambaye alikuambia. Nilimuona na yeye mahali mkiongea. Unajua nilijaribu kumsoma hakusomeka. No one is good. Ora Jesus fiwe. Ate no one is. Nilivaambia nikimalizia kwamba nilienda kwa duka. Nikakuta watu wamejaa kwa counter hivi mpaka hawezi kununua kitu. Nikasimama nyuma yao hivi. Ninauliza juu we kuna mkate? Nikakula nyuma. Maana mikate hainunuliwi jioni na nunuliwa asubuhi lakini mimi nilikuwa nataka jioni. Niliposema hivyo waha watu wote walikuwa wamejaa kwa duka wote wakaondoka wakanipa jia. Hey, nikahamia santeni na santeni. Hey, na nikaona kweli the spirit is moving. <laughs> Nikanunua pole pole alafu nikamwambia santeni Mungu abariki. Eh hey, wakarudi kwa duka tena kusema wewe nipe 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 na bali nyamasa wote kuondoka wakaanza kusema nipe 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 alafu asubuhi nikapitia kwa shopkeeper nisikie comment zake umewahi kwenda mahali ukafanya kitu mzuri ukajifanya unarudia hapa na ni sifa unatafuta ama ni mimi peke yangu nimefanya hii maneno kuigeli dia hado hiyo heo kilia eh unaenda unajifanya ati ulikuwa unapitia lakini ni sifa unataka kuchota Hei, nikafika kwa mwana nilikuwa nikamwambia eh, eh. naenda town uh, nilikuwa nataka kuweka pesa nyingine ya mkate wa kesho na na mkate akaniambia si ukuje jioni tu mikate ni mingi hapa iwezi kukuisha huko lakini nikamwambia hey, na jana hey. Hey, watu walikuwa wengi hapa akaniambia jioni wanakuanga hivyo kwa sababu nilikuwa nimeleta maziwa na hakuna dukuka nyingine ilikuwa na maziwa na nini na nini na nini akaniambia vitu kama aina mwambia na mimi nilikuja hapa wakanipa jia akaniambia we we hujui kwa nini walikupatia jia nikamwambia kwa nini maana nilikuwa nataka nimwambie the power of heaven ndio aliniambia wakati ulienda kabisa waliwashwa akiniuliza usio dako la wale mguruki hakuangi wazimu unajua ni kwa nini waliniondokea walikuwa nafikiria mimi na kuaga wazimu hakuna kitu kingine So wakati niliwaambia asante Mungu abariki kwa kunipa nafasi ya kununua waliwashwa akimuuliza ushoti mguruki akawa ni mad Ona dia goli ya mkata hao wa ini mimi kununua mkate hapo jioni ha a a a a a paka nikajiuliza nilikuwa naenda kushota sifa za cha saa gapi na za nini 
Ziondoka hapo vibaya sana mpaka nikashindwa sasa hao watu nitawaonaje? Kumbe wananiyo. Anani akaniambia nikamuuliza hata kina mama. Akaniambia kina mama huko ndio waliondoka sana. Ndio walikuwa waliniuliza haya, huyu anaongea anga. Sio wazimu. Hata wanafanya mikono hivi ni kajugana na mgorokie. Mimi na sabanga ni wazimu. Bwana Yesu asifiwe. Nitawasomea neno la mwisho. Na niwaambie we must allow God's spirit to transform us. Ni roho wa Mungu wa mbinguni peke yake anaweza kufanya wewe na mimi tuwe watu wema mbele za Mungu na mbele za dunia ambao hawana rahama hawana rebuke hawawezi kutolewa makosa if we cooperate with the spirit na barabara ya kupokea roho ni nzito bado tuisome kwenye proverbs chapter 9 dio neno langu la mwisho alafu e, tukutane tena kesho proverbs chapter 9 Inasema mstari wa 8 Proverbs chapter 9 from verse 8 Na wacha nisome na Kiingereza na Kiswahili kama inawezekana e, Dio iwe rahisi kwetu tunapoondoka hapa kwa nyumba ya Bwana Inasema hivi verse verse 7 e, Wacha tuanze verse 7 e, tuende hivyo dio it makes sense Inasema mstari wa saba amkemeae mwenye dharau hujipatia fedheha amkalipiae mtu mbaya mtu mbaya atapata fedheha verse 7 kwa kiingereza inasema he that proofed a scorner will be ashamed kama watu wale Mungu alituma kukukubusha wewe si mzuri uliwaaibisha we cannot be able to collect you spirit hata cooperate na wewe Watu hao wanatumwa kukutoa makosa. Tafadhali shuka. David alitumiwa kama mtu kaanza kumwambia, wewe umejaa damu kana mtupia kanaitwa Shimei. The bodyguard akauliza David, si wacha niende nitoe ile kisho inakutukana. David alisemanya, "Ah, ah, ukiona anatutukana, ni Mungu amekubali atutukane, atutukane ndio tusikie vile tunaonekana na watu." Especially wakati mtu anakutukana sikiliza vizuri usikie vile watu wanakuonaga akikuita majina ya wanyama wa nyumbani domestic animals kama ubwa fuda wa nyingine ngombe unajua hivi ndivyo na naona kuhu wa dumanyo na huko ma ngombe watu ile hii wananionanga ngombe ni vizuri kusikiliza criticizers na watu wale hawatupendi tusikie vile wanatuona bora asifiwe na Yesu aliuliza ile watu wa, wa, wananiona wanasemanga mimi ni nani it is important hata wewe kusikiliza the negative comments so that you can make yourself better make yourself better lakini kama unasikiliza sifa peke yake you will be a spoiled woman a spoiled man a spoiled child you will be us so ni vizuri kusikiliza watu wale wanakuambia anga uko na kishwa ngumu ndio kishwa hiyo ufajaribu ku soften wale wanakuambia anga una kodwa kodwa macho ni vizuri kusikiliza ndio ujue kuangalia watu 